the world is too much with us এই কবিতাটা কম্পোজ করা হয় আঠারোশো দুই সালে এটা পাবলিশ হয় আঠারোশো সাত সালে কত বললাম এটা লিখা হয় মানে এটা রচনা করা হয় আঠারোশো দুই সালে আর এটা পাবলিশ করা হয় আঠারোশো সাত সালে এটা কিন্তু একটা সোনেট এবার কোন সোনেট আমরা বিভিন্ন সোনেট মধ্যে মতো জানি একটা শেক্সপিয়ার্স হয় একটা পেত্রার কানসন এটা হচ্ছে পেত্রান কানসন ঠিক আছে আমরা শেক্সপিয়ার্স সোনেট পেত্রা কানসনার সম্পর্কে একটা যে ফর্ম আছে এই যে ফর্মেরগুলো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে পেত্রা সোনে আটটি লাইনকে প্রথম আটটি লাইনকে অক্টেপ বলে শেষের ছয় লাইনকে শেষটেপ বলে অক্টেপের প্রবলেমের কথা বলে শেষটেপের সমন্বয়ের কথা বলে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উই টাচ এখানে একটা করে দেখব কবি কি সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং কি কি বলতে চাইছেন এই কবিতাটা রাইম স্ক্রিন এ বিবিএ এ বিবিএ সি ডিসি বিসি কবিতাটি শুরু করব দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উই টাচ লেট অ্যান্ড সুন getting and spending we lay waste our powers little we see in nature that is ours we have given our hearts a sort of a sort of room the world is too much with us here the world is actually left us by materialistic world that becomes too important in our life now to ekhane kobi bolte jachen je materialistic world orthat parthibo jibon amader jibon bishon bhabe guruttopurno hoye jacche ekhane world bolte je materialist things like money possession powers এই সমস্ত বিষয়গুলিকে কবি বলতে চাইছেন যে এই সমস্ত পার্থক্য যে সুখ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এই সমস্ত আমাদের জীবনে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দ্যাটস হাই উই হিউম্যান বিংস হ্যাভ বিকাম টু মাচ অ্যাবজার্ভ উইথ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কল দ্যাট উই এর আনাইমেন্ট টু কানেক্ট উইথ নেচার তো আমরা এই বস্তুবাদী পৃথিবীতে এতটাই মগ্ন হয়ে গেছি যে আমরা প্রকৃতির সাথে যে আর আমাদের যে একটা যোগাযোগ রয়েছে সেটা আমরা ভুলে গেছি লেট অ্যান্ড সুন গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং লেট অ্যান্ড সুন লেট মানে আর্লিয়ার ডেজ সুন মানে কামিং ডেজ অর্থাৎ অতীতে এবং আগামীতেও গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স অ্যাকচুয়ালি উই ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স ইন গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং আমরা আর্নিং করতে এবং স্পেন্ডিং করতে আমাদের জীবনটা জীবনের যে এনার্জি সেই এনার্জিটা আমরা শেষ করে ফেলি নিঃশেষ করে ফেলি অর্থাৎ আর্নিং এবং স্পেন্ডিং দ্যাট মিন্স উপার্জন এবং ব্যয় করা এর মধ্যে কিন্তু ডিমেন্ট মিনসের যে এনার্জি সেই এনার্জিটা ওয়েস্ট হয় উই লে ওয়েস্ট মিনস উই উইল স্পয়েল আওয়ার এনার্জি ইন দিস থিংস ওকে অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়গুলিতে কিন্তু আমরা এনার্জিটা লস করি অর্থাৎ এখানে কিন্তু কেউ বলতে চাইছেন যে এই যে হিউম্যান মিক্স ফ্রি অপোজ উইথ মেডিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ডিগ্রেশন উইথ স্পিরিচুয়ালিটি এটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টার যে আমরা নেচার থেকে দূরে 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 সরে যাচ্ছি এবং স্পিরিচুয়াল আমাদের যে জিনিস হচ্ছে শুধুমাত্র উপার্জন করতে ব্যয় করতে নষ্ট হচ্ছে এর বাইরে কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারছি না লিটারলি সি ইন নেচার দ্যাট ইস আওয়ার্স এবং প্রকৃতিতে আমরা খুব কম জিনিসই দেখতে পাই যেটা আমাদের নিজস্ব দ্যাট মিন্স উই টোটালি কাট আপ ফ্রম দ্য নেচার ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড মানে বর্তমানে অ্যাকচুয়ালি এই যে সে সিচুয়েশানটা কবি বলছেন সেই সিচুয়েশানটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান ইন্ডাস্ট্রি যখন রেগুলেশন হচ্ছে তখন কী হচ্ছে ম্যান বিকামস সিটি ওরিয়েন্টেড টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড তো মানুষ কী করছে নেচার ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড থেকে নেচার থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দি অ্যাকচুয়ালি লস দ্যার অ্যাবিলিটি টু অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যান্ড সেলিব্রেট নেচার প্রকৃতি কিন্তু তারা আর সেলিব্রেট করতে পারছে না প্রকৃতিতে যে এনজয়মেন্ট রয়েছে যে প্লেজার রয়েছে যে পিস রয়েছে সেটা কিন্তু তারা ফিল করতে পারছে না নেক্সট লাইন দেখবো উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস অ্যাভে এ সর্ডেড গুন উই বলতে এখানে যে আমরা আমরা যে মনুষ্য যেতে আমরা মেটেরিয়ালস ওয়ার্ল্ড রয়েছে এই যে মনুষ্যতা আমরা কি করছি উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস আমরা এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছি আমাদের হার্টকে একটা কিছুতে একটা শর্টেড বোন শর্টেড বোন শর্টেড মানে কি একটা একটা ওয়ার্ডলেস একটা ওয়ার্ডলেস পজেশন বোন মানে আসতে পারে মানে একটা শর্টেড বোন মানে একটা মূল্যহীন আসে উপহারের জন্য আমরা আমাকে দায়িত্বকে দিয়ে দিয়েছি শর্টেড বোন শর্টেড মানে জঘন্য নিজ একটা বোন মানে আশীর্বাদ মানে বোন মানে আশীর্বাদ আশীর্বাদ কি সাধারণত পজিটিভ হয় কিন্তু আমাদের একটা একটা নোংরা একটা নোংরা আশীর্বাদ আমরা নিয়ে হয়েছি আমরা সোলটাকে বিক্রি করে দিয়েছি দিদি এই 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 পরিবর্তন একটা শর্টেড বোন দিচ্ছে একটা আমরা নিজের সাথে কানেক্ট করতে পারছি না একটা আমাদের মধ্যে ল্যাক রয়েছে সেই সেনসিটিভিটি আমাদের যে ফিলিংস ইনো ইনো ইমোশন 
নিজের প্রতি যে অ্যাটাচমেন্ট এটা আমাদের কাজ করছে না ঠিক আছে This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. This sea is sea money get a beat it can it personification project a beautiful lady shate. Shumudra Shita Sh Kikura Chet bears her bosom to the moon. See her bosom with the shimon shumna devuke bujano chaj shumudre deu tara for chakon chadar. আলো এসে পড়ে যখন সুন্দর বুঝে যখন চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন সেই সিনের অত্যন্ত সুন্দর দেখায় দ্য উইন্ড দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স অ্যান্ড আর আর দ্যাট নাও লাইফ লাইক স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স দি উইন্ডস দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স মানে প্রতিনিয়ত যে ঝোড়ো বাতাস পয় সেই হাউলিং বলতে কিন্তু এখানে নয়েজ ই সাউন্ড বোঝানো হয়েছে এই ঝোড়ো বাতাসের যে শব্দ সেটার মধ্যে কিন্তু একটা সৌন্দর্য রয়েছে অ্যান্ড আর আপ গ্যাদার নাও লাইক স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স এখানে আপ গ্যাদারের অর্থ হচ্ছে কাম বা ট্র্যাঙ্কুইল সেই রাত্রি হয়ে লাইক এ স্লিপিং ঘুমন্ত ফুলের মধ্যে একটা শান্ত হয়ে যায় লাইক স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স একটা সিভিল ইউজ করেছে দ্য উইডস অ্যা স্লিপ কম্পেয়ার টু দ্য স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স এখানে কী বলেছে যে এই যে রাত্রেবেলা যখন হাওয়াটা স্তব্ধ বা একটা নিস্তব্ধ একটা ঘুমন্ত ফুলের মতো হয়ে যায় অর্থাৎ ফুল কী হয় ফুল যেমন রাত্রেবেলা কী হয় সেই ফোল্ডের থাকে কিন্তু সকালবেলা কেউ সেই পাপড়িগুলো পেটালগুলো আনফোল্ড হয় অর্থাৎ খুলে যায় তার যে সুবাস তখন আমরা পাই তো রাত্রে যেমন খুব ঘুমিয়ে থাকে তার মানে উদ্দেশ্যের কথা বলছি যে শান্ত স্থির সমুদ্র কিন্তু আমরা উপভোগ করতে পারি অর্থাৎ এখানে যে ন্যাচারাল বিউটি সে সেই সেই কবিটা এই সেন্সটা এখানে কবিগুলো দেখতে চেয়েছেন যে আমরা সমুদ্রের ধারে বসে এবং তার সৌন্দর্যগুলো দেখি চাঁদের আলোটা পড়ছে সাথে একটা মৃদুমন্ত হাওয়া শান্ত একদম হাওয়া তো সেই যে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য এই এই সৌন্দর্যটা এখন আমরা ফিল করতে পারি না কারণ আমরা কি করেছি আমরা আমাদের হার্টসটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আর এক পরিবর্তে শর্ট এর পর নিয়ে নিয়েছি ফর দিস ফর এভরিথিং ফর এভরিথিং মানে ফর এভরি ন্যাচারাল অবজেক্টস উই আর আউট অফ টিউন মানে উই আর আউট অফ হার্ট হার্ট মানে আমরা এই ন্যাচারের সাথে যে ওই পোশে ওই পক্ষের বাইরে আমরা চলে গেছি উই ক্যান নট এনজয় নিজে তিনি মন আমরা কিন্তু নিজের টিকা উপভোগ করতে পারি না কারণ আমরা সব কিছু ইনসেনসিটিভ হয়ে গেছি আমরা যেহেতু আমাদের হৃদয়টাকে মিলিয়ে দিয়েছি সেই জন্য এই বাহ্যিক সুখের জন্য মানে পৃথিবীর যে সুখ সেই সুখ সুখ করার জন্য আমার এতটা ইনভেস্ট হয়েছি পার্থিক সুখের মধ্যে আমরা ন্যাচারাল বিউটির মধ্যে কিন্তু কোনো জয় খুঁজে পাই না সো আউট অফ টিম বলতে আউট অফ হারমোনিক বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে উই আর বিকামিং ইনকেবেল অর টু এনজয় দ্য বিউটিস অফ নেচার এটা মিন করতে চাইছি কবি ওকে নেক্সট দেখবো সো এতক্ষণে আমরা অক্টেপ পাটা শেষ করলাম এইট লাইনে যে কবি যে তাদের যে কবি ও তার যে কমপ্লেন তিনি জানালেন প্রকৃতি থেকে আমরা কতটা দূরে সরে গেছি এই সমস্ত জানানোর পরে ইমোস টুইস ইনার শো এবার তিনি তিনি নিজের নিজের কথা বলেন তার যে সময় সময় দিতে সেটা যে সলিউশন এটা শেষটা একটু ফর্মে দেবেন ইট মুভস অস নট এটা আমাদের প্রভাবিত করেন দ্যাট মিন্স দ্যাট দ্য বিউটিফুল অ্যাসপেক্ট অফ নেচার দ্যাট দ্যাট নট অ্যাফেক্ট আওয়ার আওয়ার হার্ট অ্যানিমোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের আর প্রভাবিত করে না ক্রিয়েট গড হে ইস শর্ট আই উড রাদার বি এ বেগান সাইকেল ইন এ ক্রিট আউট ওয়ান ক্রিয়েট গড এই যে ইমোশনাল যে ব্যাপার সেটা আমরা দেখতে পাই আই উড রাদার বি এ বেগান যদি একটা বেগান করতাম দ্যাট সাইকেল মিন্স দ্যাট হঠাৎ ইন এ ক্রিট আউট ওয়ান দ্যাট মিন্স আউটডেটেড বিলিতে বলা হচ্ছে খুবই এটাই বলেছে আমি মনে করি সেই পূর্ণ সেই সেকেলে ধর্ম বিজ্ঞান ধর্ম মতো বিশেষ হতে চাই এখানে বিজ্ঞান অ্যাকচুয়ালি গ্রিক এটা একটা ধর্ম যে গ্রিকটা কী বলতো তারা বিজ্ঞানী ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যলিত ধর্ম মতো বিশ্বাসী ছিলেন তারা নেচারকে অর্শেপ করতেন এবং প্রত্যেকটি নেচার অবজেক্ট যে গড থাকে এটা কিনা তারা বিশ্বাস করতেন কেমন তো উইলিয়াম মার্স তিনিও কিন্তু একটা বিজ্ঞান ধর্ম মতো তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন বিশ্বাস করতে চাইছেন বিশ্বের যে ছেড়ে কারণ বিজ্ঞানিজমে তিনি যদি জানালেন তিনি সেক্ষেত্রে নিজের সঙ্গে ক্লোজ কানেকশন থাকবেন সো মাই টাই যদি আমি তাই হই স্ট্যান্ডিং অন দিস প্রেজেন্টলি তাহলে আমি এই প্রেজেন্টলিতে এই আনন্দদায়ক উপত্যকায় বা এই আনন্দদায়ক ক্লাস ল্যান্ড দাঁড়িয়ে হ্যাপ ক্লিন সেলস আমি দেখতে হবো দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলন এটা আমাকে ফিল করা হবে যে লেস ফরলন ফরলন মিন্স ডেজোলেটেড অর্থাৎ আমাকে কম পরিত্যক্ত মনে করা হবে বা আমরা যে আইসলেট বাই দিন ডেজোলেটেড 
এই ফিলিংসটা কিন্তু আমার আর থাকবে না অর্থাৎ কবি এটা বলতে চাইছেন যে আমরা যত নেচার থেকে আমরা দূরে তত আমরা কিন্তু ডেজলেট ফিল করি আমরা পরিত্যক্ত ফিল করি তো কবি বেগান ধর্মদের বিশ্বাসী হয়ে তিনি নেচারের ক্লোজ কানেকশানে থাকবেন তাদের যে কানেকশানটা সেই কানেকশান বন্ডিংটা কিন্তু আরও স্ট্রং হবে তাহলে তিনি তার মধ্যে যে একাকৃত্ব তার মধ্যে পরিত্যক্ত ভাব রয়েছে সেই পরিত্যক্ত ভাবটা তিনি ফিল করবেন না হ্যাভ সাইট অফ প্রোটিয়াস রাইভিং ফ্রম দ্য সি অর হিয়ার ওল্ড রিটার্ন লো হিজ ব্রেথ হর্ন এখানে কবি প্রোটিয়াস এবং ট্রিটন এই দুটো গ্রিক পডের নাম ইউজ করেছেন প্রোটিয়াস আমি হয়তো প্রোটিয়াসের সমুদ্র থেকে দৃশ্য দেখতে পাবো অথবা আমি ওল্ড ট্রিটন ওল্ড ট্রিটনের সংখ্যা যেন আওয়াজ দিতে পাবো প্রোটিয়াস হচ্ছে একজন গ্রিক পড তিনি সমুদ্রে থাকেন তো এই প্রোটিয়াসকে তিনি একজন প্রফিটিক ওল্ড ম্যান অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন এবং তিনি তার শেপ পরিবর্তন করতে পারেন এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তো এই প্রোটিয়াস পডের কথা তিনি বলছেন যে তাকে প্রতি তিনি সমুদ্রকে ওঠার যে মুহূর্ততা সেই সময় হয়তো তিনি দেখতে পাবেন অথবা তিনি ট্রিটনের সংখ্যা যেন আজ শুনতে পাবেন এখানে ট্রিটন হচ্ছে ট্রিটন একজন সি কর্ম দি সান অফ অগ্নির জন্য অর্জুনের সন্তান হচ্ছে ট্রিটন তিনি হচ্ছে মার্বেল তিনি হচ্ছে মৎস্য তার হাত হচ্ছে হিউম্যান এবং হাফ হচ্ছে পিসের আর হাফ হচ্ছে হিউম্যান তো এই ট্রিটন তিনি কী করেন তিনি যখন তার সমুদ্র হয় তার তার যে হর্ন রয়েছে সেই হর্ন হর্ন যে আছে সেই সংখ্যাটা বাজালে কী হয় উত্তর সুন্দর শান্ত হয় তো এই ট্রিটনের যে শঙ্খ বাজানো ধ্বনি সেটা তিনি শুনতে পাবেন অর্থাৎ কবি টোটালি তার পেগানিজম পেগানিজমের কথা বলছেন তিনি নেচারের সঙ্গে থাকতে চান তিনি নেচারের সঙ্গে কানেক্টেড থাকতে চান তিনি নেচারকে খুব ক্লোজলি তিনি দেখতে চান এবং ফিল করতে চান তো এটাই হচ্ছে মোটামুটি কবিতা দি ওয়ার্ল্ড ইস টু মাচ উইটাস ঠিক আছে